现在已经转移了。
别动，别动！外面多少日本人，现在还不知道，在屋里待着。小花，别怕。是呢，记住，不管外面发生什么，千万别出去。给，记住，哪怕有一丝生的希望，也要坚持。答应我，我们要一起好好的活下去。我答应你，都待着，别动！该死的日本人，老子跟你们拼了！哎，腿上有伤。你猜吗？你腿上有伤，不能出去。给我斩杀他们！日本人来了，撤！走，小花，走，撤！李大夫，你也看到了，就在刚才。我已经死过一次，死过一次了。公主岛，跟狗日的拼了，我们跟他们拼了。滚！要死你自己死。上海是我抓了你的父亲，可是杨成的父亲为了抢夺功劳，不仅派人杀了你的父亲，还派人追杀我。要不是因为你们，我能饿到如此地步吗？你说什么？娘的，跟老子出生去！等一下。敌人早晚冲进来，老子跟他们拼了！日本火力太猛了，如果现在出去。
公作到，日本人撤了。抢夺功劳，不仅派人杀了你的父亲，还派人追杀我。要不是因为你们，我能落到如此地步吗？杀了你的父亲。什么人救了我们？肯定是马山主他们。哎，老乡，见到马山主了吗？去追日本人了。哦，这一战，我们消耗很大。是的，到，抓紧时间打扫战场，补充弹药，以防日军反扑。是，老参谋，咱们去村口看看。好。哎，我问你，你见到一个女八路没？就是，就是那个扎两个麻花辫那个。多亏了玉珠他们，哎，要不然我问你他在哪儿？去那边了。所有名人上，机器火力，全部开火。嘿，来，集中所有火力，开火！
本上步枪，火力交织。山货的吧，卖山货，哼，跟树林的两边都是卖山货。难道他们是日本人？嗯，他们来深山是坚守我们的。哎呦我的妈呀！哎，哎呦，跑什么跑啊？你这一跑就没命了。那咋办啊？放松点，啊，放松点，放松，放松，放松。他们摧毁生化武器，马上动手干掉谭汉国、杨成和王参谋，这些成功不许失败。是。
们三个去堵住后边的八路。
袭击我们。三百米的距离，就能击中头部，这里很危险，请你离开这里。你不要动手了。怎么，你就甘心在这儿躲着挨打吗？教授阁下，他们这是袭扰战术。我命令你们，马上出击，消灭他们。渡边君。日军出来了，撤！就这么几个日本人，撤什么呀？甭废话，快撤！神奈，胡走！妹子，走！撤！哥，玉珠，你不要命了！玉珠，玉珠，你来干嘛？我怕跟上次一样把你给丢了。胡闹！日本人抄了后路怎么办？我不管，我就得跟着你，必须跟你在一起。老唐，老唐，老唐，这是亲妹子，发那么大火干嘛？肝火旺啊！李大夫，扎两针，扎个球。不是，唐队长，我这后边两个兄弟看着呢，保证不会出任何问题。行了，行了，走，撤。我，哎，我，比老子还倔。娘的！哎，嗨，渡边君，共军太狡猾了，恐怕，恐怕他们在这里有埋伏啊。这招可以啊！啊，这日本人死不少啊。那是，要不然你小子捣乱，我早就干掉日军头了。紫金花迪克，坚决战下。嘿，来，这队跟我走。出击，出击，走。日本人太贼了，你来我来，我来。好，老子配合你。
住！哥，记得我教你撤退时的战术吗？枪响我们动，枪紧我们也命定。好，保护咱们先撤。明白。老三，假的，准备。李俊雄，我们准备。林先生，你会开枪吗？会。一方，把枪给他，拿着。你保护伤员，撤。好。我们假的，哎，听口令，走。全部出击！生命，把我抽过去。生命加急，消灭他。嘿，其余的，跟我走。走。全都躲避，快，逼我离开这里。绝无招，身处鬼窝，没完没了的来骚扰我们。知道
，我们就要动得精疲力尽，然后找准时机，哼，给我们致命一击。面对他们，难道我们就真的束手无策了吗？我已经在这里布下了天罗地网，很快将他们引得这里，四面出击，将秦平村变成他们的坟墓。嗨！所以，你和宫廷教授今晚必须离开这里。嗨，执行逼近。嗨。是，不打不相识啊，老朋友，今天我们又见面了。放下枪，把枪放下。怎么办？你要怎么办？杨大哥，哎，玉珠姐，畜生！叶大哥，怎么办？你想看着他死在你面前吗？你想让我亲手杀了他吗？把枪放下！我最后再说一遍，把枪放下！我说过了。队长，怎么办？放枪！你们是想让他死吗？连长，我很钦佩你们，你们是真正的军人。但中国有句俗话，是“食物者为君子”。这样，我们就可以坐下来谈笔交易了。嗯。
炸死你！军人，我很敬佩你。难得你中国话说的这么好，看来是处心积虑啊。行了，别逗丸子，有话快说，有屁快放。对，要差要挂，痛快点。告诉你，别让老子活着出去。要不然把你们全给宰了！你们的态度。当然无错，不过我不会杀了你们，我要让你们在这里安静的等死，与你们所谓的特别行动队、身上刁民一起死。
倒是表个态呀、啊！是呀，这日本人杀了青平村的老少爷们，现在又抓住了杨连长，再不救的话，恐怕性命难保啊！嗨，不急，再等等，等唐队长回来了再说。怎么能不急呢？等不了了。小子，哎，召集弟兄们，咱们杀出去。是，我跟你们走。师爷，都给我站住！马山卓，咱们走。你们哪儿都不能去。大哥，玉珠跟杨连长随时都可能被日本人给杀死。青平村里里外外戒备森严，而且我们对里面的情况一无所知。像你们这么冒冒失失的，会把所有人全搭进去。唐俊义，唐玉珠是你的亲妹妹，你眼睁睁的看着她被日本人杀了吗？八路军就这副德行吗？关键时刻六亲不认，谁说八路六亲不认了？你们知道日军为什么要抓杨连长他们吗？这是一个陷阱，他们企图把我们全部包围了。省南，我们管不了那么多了。他们现在被日本人捉了，生命危在旦夕，我们必须去救他们呀！谭队长，我相信，今天站在这里的所有人，都有你这样的胆魄。可光有胆魄，是不能救出我们的亲人的。亲人？你被日本人捉的时候，梁连长怎么救你的？现在他被抓了，你却跟我在这儿讲道理。你们，你们不是青梅竹马吗？是，我们是青梅竹马。我们从小一起长大，十多年了，我没想到我们竟然相遇在残酷的战场。在我心里，他是我在这个世界上唯一的亲人。难道我不想救他出来吗？还有玉珠、一方妹妹、小石头，他们都是跟我出生入死的兄弟姐妹，我的战友。还有田七，淳朴的田七。如果没有他，我可能都活不到今天。我恨不得用我的生命去把他们救出来。可是现在，我们需要的是冷静，而不是冲动。你想过没有？如果我们所有人搭上了我们的性命去救出了他们，会是什么样的后果？
，日本人的生化武器，将会残酷的残害我们更多的同胞兄弟，而这太行山脉将会变成寸草不生、荒无人烟的一片死山。教授阁下，马匹准备完毕，我们出发吧。渡边那个混蛋哪儿去了？时间紧迫，我们不必等他了。渡边这个莽夫，走吧。教授阁下，教授阁下，你是不是又动了我的电台？又搞了我的黑庄？将军执行你的 B 计划，我最恨背后捣鬼的小人。你们这对莽夫，今天我不用枪打你们，反而让你们身体爬满了小虫子，不是炭疽菌的小虫子。<笑>先把我的太行山变成我的乐园，魔鬼的天堂！弄了那么多油还不够，盛南，咱们不能一直这么耗着，想个办法吧。现在唯一的办法，就是夺取敌人的油。夺取日本人的油？凭我们这些人，那根本不可能办到。现在到底该怎么办啊？既然是这样，我们把不可能变成可能。同志们，我们这一次很有可能是有去无回，回不来就回不来，怕个球，大不了同归于尽了。好，为了青平村的老少爷们儿报仇雪恨。你就说吧，到底该怎么打？好，王三茂，嗯，带上你们的人，去把日本人外围的暗哨给我引开，交给我们吧。把他夹子，你们去村子的西面佯攻，记着，动静越大越好。其他人，趁乱摸进青梅村。是。老谭，那几身日本皮呢？报告，都在我这儿。全部带上。是，兄弟们，今天晚上就和日本人决一死战，救出老杨，消灭芥子气。我跟汤道长一组。好，师爷，召集兄弟们。好，同志们，咱都准备一下，马上出发。是。
都走了。师傅，你看，我们造了四个燃烧雷，八个土雷。太好了，潘队长，人到齐了吧？嗯。各小组按计划行事，出发。等等，田七呢？四哥，田七跟杨连长他们狙击日本人，被抓到清平村去了。什么？他现在是死是活？哎，赵四兄弟，先别急，现在情况还不清楚。我们这就去救人。哎，赵四兄弟，哎，四哥，四哥，哎，唐队长，怎么办？出发。说的对，我不能怕。日本人杀了我大伯大娘，还有清明村的百姓们，我要杀了日本人，替他们报仇。无论如何，别放弃啊！嗯、你看看，能不能弄到婶子，想办法出去告诉我哥他们，千万别来这儿找我们。绑得太紧，弄不开。不行，怎么办？连长，你看一下，碎碎碗片。对呀，有碗片。天启，嗯，你和小钟你们一起，看能不能把桌子挪过去，捡一个碗片，争取把绳子割开。好，天启，哎，我数三声，我们一起起身。好，一，三，轻点，轻点，轻点点，轻点。
可咱们的命根子都还在这里呢。此去清平村，生死难料啊。可是我已经答应唐兄弟了，就算是上刀山下火海，我也得去啊。山主，我这可都是为了神山着想，为兄弟所急呀、啊。哎，这样吧，你带着兄弟们留守在神山，我跟他们一起去。好，山主，你一定要小心啊。站住！没找到人，还没找到人，快去找！是。是老汤，马山主，医生，你们怎么来了？马山主，找到四个了吧？我估计啊，他们去清平村了。哦，快，马上出发！走。估计杨成被日本人杀了，但还要谈汉波和王参谋，他俩绝对不能活着，否则我们俩全完蛋。明白报告阁下，按照您的指令，各岗少尉只留下两名士兵，只要您一声令下，他们会在一分钟之内撤出村子。一定会。